Fala família de pescadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, que Deus abençoe você, você que acabou de abrir este vídeo, se você crê, diga amém. Bora para mais uma pescaria caipira abençoada e olha só, acompanha esse vídeo aí que vocês estavam me pedindo, Joapson, vai lá, mostra novamente para nós, vê o que está pegando lá e eu vim aqui, aonde? Deixa eu virar aqui para vocês. Aqui família, no rio Tomazão, especialmente aqui para vocês, na fazenda Santa Lourdes, tá? E olha, hoje eu cheguei bem cedinho aqui mesmo, ó, tá até que meio que nebrinado aí o tempo, ó. Olha o sol ali, que coisa mais linda ali, ó. Saindo aí. Deus seja louvado para sempre, amém, pela sua perfeição. Obra e criação das tuas mãos. E olha só, aqui tem um caminho aqui, ó, tá vendo, ó, ó, você anda na beira do rio inteirinho aí com o carro, ó, onde eu parei o carro, ó. Fazenda Santa Lourdes, já já eu vou subir lá e vou mostrar pra vocês com detalhes a fazenda, tá bom? Hoje vai estar a Daiane, o matador de gigante, que é o Cauã, meu filho, a Marielle, o Jabim, vai estar a família inteira reunida lá. E a pescaria vai ser feita aqui, ó, Tá? Nessa cerca aqui e na outra de lá. O primeiro eu vou naquela outra de lá, tá? Eu vou na outra de lá ver o que acontece lá. Vou pegar uns camarão e depois se não sair nada lá eu volto para esse aqui, ó. E é isso aí, bora pescar. Bom, já peguei os camarãozinhos, ó. Camarãozinho já tá no anzol. Tô usando o chinu 8. Chinu número 8. Linha mesma de sempre. A Platinum Carbão número 50. Que vocês sabem que aqui tem uns brutos aqui que eu vou falar pra você. Se não tiver uma linha boa, grossa e resistente, não sai não, viu? Então eu gosto sempre de usar a linha 050. Eu gosto de pescar tucunaré nesses dois horários. É de manhãzinha bem cedinho ou no finalzinho da tarde, depois das quatro horas. Não só tucunaré, né? Eu acho que a maioria dos peixes é nesses horários aí, eles, a atividade deles são, são mais alta, né? Olha que lugar. Pensa. Propício, hein? A cara deles mesmo. Vamos ver se não tá mais aqui pro raso. Eu chamo esse tipo de pescaria aqui de pescaria na procura, né? Você começa aqui e aí você vai sai, você sai procurando, sai caçando eles até achar. Que que é isso? Olha <risos> o oh, primeiro peixe que que é. Um porquinho. Porquinho grande, rapaz. Olha aqui. Olha o tamanho desse porcão. Grande, hein? Olha só. Olha a coloração desse peixe. Que incrível. Lá em... Na região de Hortolândia, Campinas... Nós pescava nas lagoas lá e tinha uns peixes parecidos com esse aqui, ó. Que nós chamávamos eles de cará. Tá? É bem parecido mesmo, mas não é o mesmo. Vai-se embora.
Ó, pegou, pegou. Pegou. Eita. O que, que é? Ah, uma tilápia. Uma tilapinha. É, filha, você vai pro soia, viu? Você vai pro soia. Aí, ó. Tilapinha. Bom demais. Aí, menininha. Vou separar uns peixes pra nós comer lá na fazenda hoje. E essa daqui vai pro soia. Ah, <risos> não. Você não fez isso, não. Ai, ai. Você, escuta, você escutaram o barulho? Não sei se você escutou. <risos> Sabe o que aconteceu? Olha aqui. A boca do saco ela é larga, né? E como eu tô um pouco no fundo, a tilapa saltou. <risos> saltou de dentro do saco e foi embora, rapaz. Ah, vai. 10 a 0 pra tilápia, vai. Fazer o quê? O teu barulho só viu o clarão voando. Rapaz, ah, você vê como que os peixes é ligeiro? Eles viu a boca aberta do saco e ó, saltou. O Piau Sul também faz isso. Olha! Ah, rapaz, que puxada que deu. Pode tomar uma vara da mão uma piranha dessa. Agressiva, hein, filha? Ah. Hum, piranha. Começar da piranha, <risos> aí é problema. Eita! Eita! Olha! Piau! Piauzinho três quintas, rapaz! Por essa eu não esperava aqui, hein? Aí, ó! Piauzinho três pintas e de medida, hein? Bonito mesmo! Aí, ó! Ó o meninão! De medida, ó. A medida desse piau é 25 centímetros, ó. Vai pro soia. Vê se não vai pular aí, viu? Oh, dessa vez eu vou dar uma torcida aqui na, na boca do saco. Uma vez é um ano. Duas vezes já é burrice, né? Pegou. Eita, meu Deus! E a tucuna é grande. Tucuna é grande. Rapaz, bruto. Finalmente, rapaz. Tá difícil achar o bruto. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha o garotinho. Vem, filho, vem. Vem pro pai, vem. Aí, ó. Olha o frito da tarde aí, ó. Chegou. Deixa eu tirar a máscara aqui aí. Frito da tarde. Olha o meninão. Lindo, garoto. Esse vai pro soia, hein? A soia. Ó, pegou. Hum. Ah, escapou. Escapou. Ah, escapou. Levou, foi um anzol embora. É, ó. Hã? Cortou. Piranha.
Ó, tá pegando, ó. Deu uma batidinha na isca e soltou. Vai ser piranha de novo. Ó, pegou. Pegou. Nossa! Olha que lasca de piranha. Olha aqui. Acho que tá cortando um anzol, ó. Cortou um anzol meu duas vezes já. Olha que bitela. Olha. Quase que não coube na mão, hein? Essa daqui se deu mal. Ela vai enterar o frito. Vai pro soia também. É, família. Pra quem gosta de lugar sossegado, curtir a natureza, tá o convite aí pra vocês conhecerem a fazenda Santa Lourdes, tá? Essa aqui é a casa menor, tá? Tem a fazenda que eu vou subir lá ainda. Lá em cima eu vou mostrar pra vocês. Mas olha que lugarzinho bacana, ajeitado. Eu não vou entrar lá dentro pra mostrar, porque tá com hóspede aí, tá? Então... Eu não vou entrar, mas uma casinha praticamente completa, você não precisa trazer nada, só o mantimento mesmo. Bem legal, bem ajeitadinha. E o melhor de tudo, né? Na beira do rio. Olha os bacuri aqui, ó. Lugarzinho muito legal, tem internet, a internet é muito boa. Lugarzinho, ó. Ah, que ar, que ar puro. Aí, ó. Um lugarzinho aqui para você sentar, finalzinho de tarde, assar uma carne. Aí, ó, tem energia, ó, tem luz, ó. Pra você ficar aqui à noite tranquilo, ó. Aí, ó, você pode ligar um som, qualquer coisa aqui, ó. Ó, as tomadas. Muito bom mesmo, tá? E esse riozão aqui, vocês sabem, né? Tem de tudo aí. Hoje, a pescaria foi na parte da manhã. Não foi lá aquelas coisas, né? Teve dias melhores já, mas deu bom. Deu um fritinho. E à tarde vamos ver o que, o que acontece, né? Talvez sobrar tempo à tarde, vou voltar e fazer mais uma pescaria aí. Mas aí tem de tudo, você sabe, é barbado, é, é piau, piau sul, caranha, traíra e os famosos pirarucu aí, tilápia. Muito bacana. Bom, vou subir lá e apresentar também a fazenda para vocês. É, bora dar um passeio agora pela fazenda Santa Lourdes, né? Você que é inscrito do canal há muito tempo, já viu eu várias vezes aqui. Mas os novos seguidores vão amar esse local. Pensa num lugarzinho top, aconchegante. Para quem gosta, é claro. Olha que maravilha. Logo aqui do lado de fora já tem dois banheirinhos. Olha lá. Olha só que bacana. Olha só, mostrar essa área aqui, que é uma das áreas que as crianças amam, né? Acho que a área que mais que todo mundo gosta é essa daqui, ó. Olha que coisa linda. Ó, olha o Javim, dá um oi pro pessoal aí, Javim. Tá desfrutando aí, né? Piscininha aquecida, né? Tá quentinha, água. A amarelinha lá, ó. <risos> oh, meu Deus do céu, isso é bom demais. Só de ver os meus filhotes felizes. Sabe nada? Ai, tá com colete, né? Legal. <risos> Olha só que legal, família. Muito bacana. Aqui é muito grande, tá? Lá, lá também tem passeio de cavalo, tem área de lazer, tem muitas coisas aqui. E olha só. A Dayane aí, a minha esposa. É, tudo uniformizada. Tá gostando, hein, Daiane? Daiane ama esse lugar, né, Daiane? A, a nossa trama, a minha mãe aqui Oi, também pessoal. curtindo um pouco. Olha eu aqui. Tô curtindo aqui, ó. Vamos, daqui a pouco vamos acender, tá a, vamos acender a churrasqueira ali, ó. Comer uma carninha assada. Olha aí, que maravilha, ó. Ó. 
Aqui é bem confortável mesmo, bem aconchegante. Ó. Espaço para a família inteira, hein? Ó que gostoso. Muito linda. Aí, ó. Bem arrumadinho, bem caprichado mesmo, tá? O cuidado aqui com a natureza é 100%. Olha só. Muito bonito. E aí o Cauã Henrique aí, ó, o matador de gigante, ó. E aí, pessoal, beleza? Tá treinando pra ganhar de mim, Cauã? Opa. Ah, tem que treinar muito, hein, Cauã? <risos> aí, ó, ó o salãozinho aqui, ó. Isso que eu falo, né? Aqui é pra você vir com a família, com os amigos. Tem espaço pra todo mundo aqui, ó. Muito lindo, lindo mesmo. Vai, Cauã, acerta um aí. Ih, errou. Olha aqui, ó. Olha que linda. Aí, ó. Vamos lá pra dentro da casa agora pra mostrar pra vocês. Aí, vamos entrar aqui dentro aqui agora. Um lugar rústico e agradável. Olha só. Bem rústico mesmo. Deixa eu acender, Deixa eu acender a luz aqui. Meio escuro. Calma aí que eu vou acender as luzes. Tinha que ter acendido antes, né, Joabson? Bom, vamos começar de novo, né? <risos> que agora tá bem clarinho. Olha só. Olha que linda. É um primeiro quarto aqui. Duas camas de solteiro. Tem um segundo quarto aqui. Mais duas camas de solteiro. E... E o terceiro quarto que também esqueci de acender a luz. <risos> a sala. Aqui tem o um primeiro quarto com suíte, né? Quarto com suíte. Esse aqui tem o, o ar-condicionado, tá vendo? Ó. Bem top mesmo. Bem legal. Aí, ó. É um, o que eu falo pra você. É um rústico agradável, né? Vamos lá para o segundo, o segundo quarto. Aí, ó. Com ar-condicionado também. Bom? Aí. E o segundo banheiro. É isso aí. Os detalhes, né, cara? É muito, muito top, muito top mesmo. Combina com a natureza, né? Esse rústico aí. Combina bem com a natureza. Aí. Olha só. Que é outra sala também, né? Copa, né? Aqui tem de tudo, né? Você não precisa trazer nada no seu mantimento, né? Só o mantimento mesmo. Muito bom. Demais da conta. <risos> Olha ali que coisa mais linda, hein? Ó. Estão vendo lá? Olha que perfeição de Deus, ó. Ó. Isso é a natureza. Isso é bom demais da conta. Olha que coisa linda aqui, ó. E essa vista aqui, ó. Esse ambiente aqui é melhor, melhor do que qualquer lugar na cidade. E aí, família de pescadores, o que, que vocês acharam desse local? É claro que eu não filmei 60% do que tem aqui, do que realmente a fazenda nos oferece, porque a fazenda aqui é muito grande, muito grande mesmo, tá? Mas vai estar aí na descrição o link, tá? Que vai direcionar vocês ao site da fazenda, lá você vai encontrar tudo, tudo mesmo, tá? É, quantas pessoas cabem na fazenda, quantos quartos... É, a respeito do que o local te oferece, é, tá? E os valores também, vocês vão encontrar tudo lá, tá? Inclusive tá o telefone lá também para vocês é, estar ligando para a proprietária Júlia Pontes Bordes. Mais vídeos e mais fotos para vocês que gostou, tá? Que às vezes aqui filmando não dá para colocar no detalhe, mas lá no site tá bem explicado, bem detalhadamente, beleza? Mas o local é apaixonante, é ou não é?
muito bom mesmo, família. Então, vale a pena você ligar lá e conferir e agendar. Você que está aí gostando dos vídeos aqui da nossa região aqui, quer vir para Cardoso, não tem onde ficar, liga para ela. Agenda aqui, beleza? Eu, de vez em quando, você sabe que eu tô vindo para cá e tô aproveitando um pouco aqui também desse espaço, desse local, que é muito bom, muito prazeroso mesmo, beleza? E é isso aí, né, família? Então, ó, olha só, essa foi a pescaria de hoje. Eu não vou aqui prolongar mais, porque senão vai ficar um vídeo chato para estar tá assistindo muito longo. Mas eu vou ficar dois dias aqui, tá? Vou aproveitar bem. Vou ainda comer uma carne assada ali, acender a churrasqueira, tá bom? Então... Amanhã, se Deus quiser, temos novidades aí. Eu vou ver o que acontece aí amanhã. Tô pensando, não sei se eu fico na, se eu vou aqui na serva, porque tem serva aqui também, ou se eu pego o caiaque, porque a fazenda aqui oferece três caiaques aqui para vocês brincar aí no rio, tá? Tem um barquinho também. Vamos ver o que nós faz. No próximo vídeo, fica aí na expectativa, beleza? E eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam os nossos, que sempre acompanham os nossos vídeos até o final e que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo de pescaria, se Deus quiser. Tchau, obrigado.